Opa, aqui é o Ailton. Eu estou aqui numa escola, uma escola agrícola aqui da, da minha cidade. De vez em quando eu venho aqui, trago minha cachorra para dar uma volta. Que ela aqui. Trago minha cachorra para dar uma volta e é, fico, paro um pouquinho para pensar né, e refletir sobre as minhas entradas, sobre o que eu venho alcançando no trading. E o bem-estar que isso aqui me causa me faz lembrar que há algum tempo atrás eu não me sentia bem fazendo trade. Eu não me sentia bem porque eu perdi muito tempo nisso. Eu era head atrás de head e eu comecei a refletir, comecei a refletir se isso era realmente o que eu queria fazer, né? se, era, se era esse realmente o caminho que eu deveria seguir, se, não, se eu não deveria arrumar um emprego, se eu, se eu não deveria montar um, alguma coisa para mim, né? E, e por, por, por algum tempo eu parei, né? Eu parei para refletir a respeito e foi bem aí que eu encontrei o caminho certo, né? É, foi esse mal estar que eu senti veio para mudar o que eu precisava mudar. O, o que eu mudei foi eu comecei a perceber que eu fazia muitos jogos no dia, né? eu tentava fazer tudo quanto é jogo que aparecia. Eu não tinha um método, eu não tinha algo que me desse ânimo para continuar nessa, naquela trajetória específica. E o que eu fiz foi começar a traçar meta, né? traçar meta, planejamento e, e uma forma de alcançar alguma uma determinada consistência. Então o que eu fiz foi é, buscar o que eu o que eu tinha aprendido no, no curso no treinamento de trading que eu fiz né, com o Paulo Rebelo e vi que eu precisava urgentemente achar um uma, uma, um método com planejamento. Então eu comecei a eu parei de operar completamente. E fui aprender primeiro a selecionar jogos. E aí, a partir disso, eu comecei a definir a minha, o meu método. Então, eu comecei a assistir os jogos. E depois de assistir os jogos, pegando o resultado do jogo, eu fui é, ver nas estatísticas, eu fui olhar o que estava que interferindo realmente no resultado dos jogos. E com essa base de eu comecei a anotar, né, e fiz isso durante meses, e é, com essa base de dados eu comecei a traçar uma determinada forma específica para selecionar os jogos que eu queria fazer. Então, o que eu quero te dizer com, com esse vídeo, é que você precisa, se você não tem essa consistência, né, se você não tem, se você passa aí o dia inteiro tentando, 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 e chega no final do dia, só o que te mostra é red, e, você, e passa pela sua cabeça em parar, passa pela sua cabeça uhum. em não saber o que fazer, é, para um pouquinho, para um pouquinho, pensa se é isso mesmo que você, se o que, tá, que você está fazendo é o correto, se você não precisa de um planejamento mais aprofundado, né, um planejamento que te dê um foco e uma disciplina um pouco maior do que isso que você está fazendo agora, e que diminua, diminua a pressão sobre o seu emocional e a capacidade de prejuízo que você tem fazendo o que você está fazendo hoje. Né? Diminui, tenta diminuir ao máximo a, a, a sua capacidade de prejuízo. É, tudo o que você conseguir, mesmo que pequeno, de lucro, né? comece, co, começa a focar no, no lucro. Tá? Foca no lucro. É, faz um ou dois jogos e para, para de operar, vê se existe uma, uma, uma trajetória, um, um método específico que você vem fazendo e que você pode aprimorar para manter esse lucro, esse pequeno que você teve. Tá? Faz um ou dois jogos no dia, tenta encontrar um padrão e a partir desse padrão você cria o seu método. É assim que você vai... vai vai passar a selecionar seus jogos, tá? 
com base nesses padrões, você vai passar a selecionar jogos que correspondam a esse padrão que você encontrou. E, e esse lucro, mesmo que pequeno, ele vai engrandecer a sua, o seu emocional, ele vai solidificar o seu emocional e vai te dar muito mais chance de lucro, porque aí sim você vai estar tá vendo algum retorno sobre o trabalho que você está fazendo. Tá? Então, crie uma meta, crie um planejamento curto por dia, por fim de semana, não importa, o tempo que, que você tiver para estudo nesse momento, para aprimorar os seus resultados, é muito mais importante do que o próprio resultado. É assim que a gente alcança excelência e consistência. Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo.